வணக்கம் இது மைகாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம தமிழ்நாட்டு சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி செய்ய போறோம் இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நம்பி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல நம்ம தேவையான பொருட்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல வாசனை பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கணும் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கிராம்பு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு அண்ணாசி போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் கல்பாசி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா கொஞ்சம் பட்டை ஒரு பிரியாணி இலை இந்த வாசனை பொருட்கள்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் முதல்ல முந்நூறு கிராம் பல்லாரி எடுத்து வச்சுக்கணும் வெயிட் பார்த்து எடுத்து வச்சு நீள நீளமாக நான் வெட்டுற மாதிரி வெட்டி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு நூறு தக்காளி எடுத்துக்கணும் அதில் உள்ள மேல் பகுதி அந்த காம்பு பகுதியை எடுத்துட்டு நல்லா ஸ்லைஸாக நீள நீளமாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பச்சை மிளகா நாற்பது கிராம் வெயிட் பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீள வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரம்பா இலையை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மல்லி இலை ஐம்பது கிராம் புதினா இலை ஐம்பது கிராம் எடுத்து நல்லா கழுவி நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து மசால் தூள் எடுத்து வெயிட் பார்த்து எடுத்து வைக்கணும் முதல்ல மல்லித்தூள் ஏழு கிராம் வத்தத்தூள் ஏழு கிராம் சோம்பு தூள் ஏழு கிராம் எடுத்து வச்சுக்கணும் வத்தத்தூள் நான் ஏழு கிராம் எடுத்திருக்கேன் நீங்க உங்க காரத்துக்கு தகுந்த போல அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கோங்க காரத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ வச்சுக்கலாம் உப்பு முப்பத்தி ஆறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதோட இஞ்சி பூண்டு முப்பத்தஞ்சு கிராம் முப்பத்தஞ்சு கிராம் எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணி மிக்சியில ரெண்டையும் ஒன்னா போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்டா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுல்ல சீரக சம்பா அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட மட்டன் கறி நான் முக்கா கிலோ எடுத்திருக்கேன் நீங்க ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ வரைக்கும் நீங்க எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் பிரியாணி பாத்திரத்துல நூத்தம்பது நெய் ஊத்திக்கோங்க ஃபுல்லா நெய்லயே செஞ்சா ரொம்ப ருசியா வாசமா நல்லா இருக்கும் நெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்திருக்கிற வாசனை பொருட்களை அதில் போட்டு அது பொறிஞ்ச உடனே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பல்லாரியை அதில் போட்டுறணும் பல்லாரியை போட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் நெய்லேயே வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கிற கேப்ல குக்கர்ல நம்ம கறியை வேக வைக்கணும் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க குக்கர்ல நல்ல ஸ்டீம் வந்தோடனே வெயிட்டை போடுங்க அப்போதான் நல்ல உள்ள உள்ள கறி எல்லாம் நல்ல வேகும் வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா வரட்டும் நல்ல அப்பப்ப அதை கிண்டி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு எழுபது கிராம் வெயிட் பார்த்து வச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து போட்டு நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் நல்லா அதை கிண்டி விடுங்க அந்த நெய்லேயே நல்லா வதக்கும் போது நல்ல ருசியா இருக்கும் வாசமா இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளி அதில் போட்டு நல்ல ஸ்மாஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சோல உப்பு போட்டுக்கோங்க அதில் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்தோன்னே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மிளகாவை போட்டு நல்லா வதக்குங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற மல்லி இலையை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க கைவிடாம அப்பப்ப நல்லா கிண்டி விடுங்க அடுத்து புதினா இல அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கணும் பிரியாணிக்கு முக்கியமானது இந்த வாசனை பொருட்கள் தான் அடுத்து நம்ம வெட்டி வச்சுக்கிற ரம்பா இலையும் இதோட போட்டு நம்ம வதக்கணும் ரம்பா இலையை போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வாசனையா இருக்கும் குக்கரில் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்கிற மட்டனை இப்போ திறந்து எடுக்கலாம் அதை வெறும் அந்த கறியை மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம அந்த பேனில் அந்த வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கணும் 
அதில் உள்ள அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க கரியை மட்டும் போட்டு நல்ல அந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா வதக்கணும் அந்த நெய்லையே நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் அந்த கறியோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கறிக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் கறியில் அந்த உப்பு சேரும் நல்லா அந்த நெய்லையே நல்லா வதக்குங்க இதோட மசால் தூள் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுக்கிற மல்லித்தூள் வத்தத்தூள் சோம்புத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க அப்போ தான் அந்த கறியில் அந்த மசாலா நல்லா ஒட்டும் இந்த மசாலா வந்து நம்ம நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் அந்த நெய்லையே இல்லைன்னா பச்சை வாடை அடிக்கும் நல்லா கிண்டி விடுங்க அந்த மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கறியில் பிடிக்கணும்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அதோட கிண்டி கிண்டி விடணும் டக்குன்னு வதக்கிட்டு அதை போட்டுறக்கூடாது நம்ம தண்ணி தெளித்து தெளித்து பண்ணும்போது இன்னும் நல்ல கறி ருசியாக இருக்கும் எந்த பிரியாணி பண்ணாலும் சரி நீங்கள் அப்படி பண்ணி பாருங்க நூறு எம்எல் தயிர் சேர்க்க போகிறோம் நல்ல கட்டியான தயிர் எடுத்துக்கோங்க புளிப்பில்லாத தயிராக இருக்கட்டும் தக்காளி நம்ம வந்து நூறு தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் பயப்படாமல் நீங்கள் அந்த தயிர் நூறு கிராம் நீங்கள் போடலாம் சில பேர் தக்காளி நிறையா போட்டுட்டு தயிரையும் ஊற்றும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்போ கறிக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா கிண்டி விடுங்க அந்த எண்ணெய் நல்லா பிரியட்டும் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது நல்ல ஆயில் வந்து செப்பரேட் ஆகும் வாசமும் நல்லா வரும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் வதக்கிறதே கிடையாது இந்த நெய்யில் வதக்கும் போது வதக்க வதக்க அதனுடைய ருசி நல்லா கூடும் சிம்லேயே வச்சு நல்லா வதக்குங்க நல்லாயிருக்கும் எதையுமே ஸ்பீடாக செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நிதானமாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்யும் போது எல்லா சமையலுமே ருசியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எது செஞ்சாலும் ஹை ஃப்ளேமில் பண்ணாதீங்க இப்போது தண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்ம ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஒம்பது உலக்கு அரிசி இருக்கும் அதுக்கு டபுளாக பதினெட்டு உலக்கு தண்ணி எடுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுக்கிறீங்களோ அதில் எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணி அளவில் இருந்து அஞ்சு உலக்கு அந்த கறியில் ஊற்றுறேன் அந்த கறி கொஞ்சம் வேகிறதுக்காக அந்த மசாலா அந்த கறியில் பிடிக்கிறதுக்காக நான் ஊற்றுறேன் நீங்களும் அதே போல் ஊற்றி நல்லா கிண்டி வேக விடுங்க சில பேர் எடுத்தோடனே மொத்த தண்ணியே அதில் ஊற்றிடுவாங்க அது வந்து நல்லா இருக்காது கொஞ்சமாக நீங்கள் ஊற்றி வேக வைக்கும் போது அந்த மசாலா அந்த கறியில் ஏறும் பழைய அரிசிக்கு நாங்கள் நம்ம எடுத்துருக்கிற தண்ணிலேருந்து ஒரு உலக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க புது அரிசிக்கு நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கிற அந்த டபுள் தண்ணியே போதுமானது இப்போ இதுக்கு தேவையான அதாவது நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த கறிக்கு தேவையான அந்த தண்ணிக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் போடுங்க இப்போ மூடியை போட்டு நல்ல அந்த கறி சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக வைக்கலாம் வேக விடலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கறி வேக வச்ச தண்ணியை நம்ம அளந்து எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் உலக்கு இருக்கும் அதனால் இதை வந்து மூணு உலக்கு ஆக்கிறதுக்காக கொஞ்சோல தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தம் மூணு உலக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இடையில இடையில நம்ம பாத்திரத்த மூடியை திறந்து அதை செக் பண்ணிக்கணும் கிண்டி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் கறி நல்லா வேகும் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மட்டன் ஜூஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறத ஊற்றி நல்லா கிண்டி விடுங்க அப்போ தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் மட்டனை வேக வைக்காமல் பண்ணலாம் அது ரொம்ப டைம் ஆகும் நீங்கள் தனியாக வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மூணு மட்டன் வேக வச்ச ஜூஸை ஊற்றுனோல அதுக்கு பதிலாக அந்த தண்ணியிலேருந்து அந்த மூணு டம்ளர் தண்ணியை எடுத்துருங்க 
அப்போதான் மெஷர்மெண்ட் சரியாக இருக்கும் ஒரு உலக்கு அரிசிக்கு ரெண்டு உலக்கு தண்ணி இந்த மெஷர்மெண்ட் தான் இதில் கூட ஊற்ற வேண்டாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இதுக்கு தேவையான உப்பை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உப்பை எப்போவுமே மொத்தமாக போடாதீங்க அப்பப்போ சேர்க்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ மீதி நமக்கு வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணி இப்போ கொதிக்க விடணும் மறந்துடாதீங்க கறி வேக வச்ச அந்த தண்ணிக்கு பதிலாக அதை லெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எல்லா நம்ம முப்பத்தாறு கிராம் எடுத்தோம் உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து போட்டோம் மீதி இருக்கிற எல்லா உப்பையும் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு டேஸ்ட் பாருங்க உப்பு தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவைக்கேற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எப்பவும் உப்பு கொஞ்சம் முன்னுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பிரியாணி டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு இடையில் இப்போ நம்ம அரிசியை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க வேண்டாம் இதே இது இது பழைய அரிசியா புது அரிசியான்னு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க புது அரிசி பழைய அரிசின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா புது அரிசி அப்படின்னா தண்ணி வந்து நிறைய மாவு மாதிரி வரும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க பழைய அரிசினா ரொம்பலாம் மாவு மாதிரி தண்ணி வராது இப்போ இந்த அரிசியை அரிப்பில் எடுத்து நல்லா கொதிக்கிற அந்த பிரியாணி சட்டியில் அந்த கிரேவி அந்த இதில் போடுங்க போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம லெமன் எடுத்து அந்த இதில் நம்ம ஜூஸை பிழிஞ்சி நல்லா ஊற்றணும் அதை நல்லா கிண்டி விடுங்க அந்த ஜூஸ் நல்லா அதில் அரிசியில் நல்லா ஏறணும் தண்ணி நல்லா கொதித்தோன்னே நம்ம அரிசியை போடுறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அந்த மூடி போட்டே வேகட்டும் அப்பப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிண்டி விடுங்க மூடியை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இன்னும் கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ திறந்து இன்னொரு தடவை நல்லா கிண்டி விடுங்க அந்த அரிசி பாதி வெந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு தண்ணியும் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த பா பாத்திரத்தில் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம் போடணும் கரண்டியை வச்சு நல்லா அதை லெவல் பண்ணி விட்டுக்கணும் பண்ணிவிட்டு நம்ம பழைய வீட்டில் பழைய தோசைகள் வச்சுருப்போம் அதை வச்சு தம் போடணும் அது மேலே பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சுக்கணும் வச்சு அந்த ஸ்டீம் வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சுற்றிலும் கிளிப் மாட்டிக்கோங்க இது கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் அப்படியே தம்லே இருக்கட்டும் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்படி கிளிப்பு போட்டும் நீங்கள் தம் போடலாம் இல்ல கிளிப்பு போடாம மைதா மாவை நல்ல சப்பாத்திக்கு பெசைற மாதிரி கொஞ்சம் பிளக்சிபிளா பெசஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அது அந்த பாத்திரத்துல நல்லா சுத்திலும் உருட்டி வச்சு மேல மூடிய வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருங்க அந்த தம்மும் நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா சிரட்டையும் போடலாம் அதுக்கு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கீழே அந்த ரிங் மாதிரி இருக்க ஸ்டாண்ட கீழே வச்சு மேல அந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சு நாலஞ்சு சிரட்டைக்கு தீ வச்சு அந்த பிரியாணி பாத்திரத்து மேல அதை வச்சிருங்க அந்த தம்மும் நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்து அதில் சுற்றிலும் ஊற்றுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே அந்த ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அதை எடுத்து நீங்கள் நல்லா கிண்டி விடுங்க அந்த நெய் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகட்டும் இப்போது நல்ல ருசியான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா அதை ஃபுல்லாக கிண்டி விடுங்க இந்த பிரியாணியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன எதுனாலும் நீங்க சொல்லுங்க எது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட்ல கேளுங்க Subscribe பண்ணுங்க subscribe பண்ணுங்க subscribe பண்ணுங்க